Αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Ένα οδηγό σαν αυτού που χρησιμοποιούμε για τη λαϊκή ώρα στα μαγαζιά. Είναι τίτλοι τραγουδιών με κάποιε σημειώσει για το ρυθμό, τον τόνο, την ταχύτητα. Αν κάποιο καλλιτέχνη έχει διοτροπίε, ο μη γέννη του. Αυτό ο μακρύ κατάλογο, όταν είναι καλοφτιαγμένο, είναι ένα απόσταγμα ελληνική μουσική. Είναι τα τραγούδια που αξίωσε ο χρόνο και αγάπησε ο Έλληνα. Αυτά που θέλει να χορεύει και να ακούει ξανά και ξανά. Εμεί, σαν μουσική, τα έχουμε αποστηθήσει. Είναι κάτι σαν το ελληνικό Real Book. Γίνονται και λάθη, εντάξει. Το τραγούδι όμω είναι κάτι περισσότερο από μελωδία, αριθμό και στίχο. Είναι μια χρονοκάψουλα, ένα κομμάτι ιστορία τη χώρα μα και τη μουσική τη. Παίζουμε τα τραγούδια, τα γνωρίζουμε όμω. Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς εν μέσω πανδημίας περιορισμών και της νέας οικονομικής ύφεσης που προκάλεσαν, η οποία φαίνεται πως θα είναι μια άβυσος για τις παραστατικές τέχνες. Η κατάσταση αυτή δεν είναι πρωτοφανής, ο καλλιτέχνης είναι ιστορικά ρηγμένος στην κοινωνική διαπραγμάτευση. Η εργασιακή επισφάλεια και η οικονομική αβεβαιότητα είναι διαχρονικά χαρακτηριστικά των δημιουργικών βιομηχανιών και έχουμε συζητήσει για αυτά σε προηγούμενα επεισόδια. Η ίδια ιστορία δείχνει πως δεν υπάρχει τομή, άλμα ή ανατροπή που θα μας δικαιώσει. Υπάρχει μόνο κλίμα και περιβάλλον που πρέπει να καλλιεργηθεί για να γίνει πρόσφορο. Τι είδους καλλιέργεια είναι αυτή. Μόνο η τέχνη μπορεί να μιλήσει για την τέχνη. Κάθε κίνημα, στάση, απεργία ή επίσκεψη εργασία που αναζητά στήριξη στην κοινωνία θα πρέπει πρώτα να την έχει εκπαιδεύσει, να έχει ποιήσει ήθο. Πόσοι από εμά πραγματικά έχουμε συμπεριλάβει στι προτεραιότητε τη δουλειά μα την αγωγή τη ψυχή που ποιεί το ήθο αυτό, ειδικά με τι σημερινέ αντίξωε συνθήκε όπου η επικοινωνιακή απορρίθμιση έχει υποβιβάσει την τέχνη σε περιεχόμενο για το διαδίκτυο και τα μέσα μαζική επικοινωνία. Η τέχνη που χρειάζεται να επισημαίνει πόσο απαραίτητη είναι ή δεν είναι απαραίτητη ή δεν είναι τέχνη. Για μας που ανακαλύψαμε έκπληκτη το καθεστώς που επικρατεί, για μας που το ξέραμε αλλά δουλεύαμε με την ελπίδα πως το πράγμα θα γυρίσει, έχω να πω πως αυτό το τέρας είναι δικό τους και δικό μας. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Χρωστάμε στο κοινό, στην τέχνη μας και στον εαυτό μας να συγκρατήσουμε αυτή την ανεξέλεγκτη λιγούρα για επιτυχία η οποία έχει γίνει ο αποκλειστικός σκοπός που αγιάζει τα καλλιτεχνικά μας μέσα. Τώρα είναι η ώρα να διεκδικήσουμε τα ελάχιστα και εκτιμένα μας, αλλά μετά, όποιο και αν είναι αυτό το μετά, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί τα κεκτημένα μας είναι ελάχιστα και γιατί η κοινωνική μας προσφορά δεν είναι αυτονόητη. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πόσο πουλάει η ελληνική μουσική βιομηχανία. Τώρα είναι ώρα να δούμε τι και γιατί είναι αυτό που πουλάει. Δεν έχουμε κινηματογράφο τέτοιο ώστε να συζητάμε για ελληνικό soundtrack και η παραγωγή ορχιστρικής μουσικής, ε, κλαϊκής, κλασικής, ηλεκτρονικής, jazz world είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Η ελληνική δισκογραφία παράγει σχεδόν αποκλειστικά τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά αποτελούν και το 50% του ραδιοφωνικού μας ρεπερτόριου, το άλλο 50% είναι ξένη μουσική και τραγούδια. Πριν αρχίσουμε να σκοτωνόμαστε για το ποια μουσική είναι υπέρτατη, ποιο τραγούδι τα σπάει ή ποιος καλλιτέχνης είναι θεός, ας συμφωνήσουμε για τα βασικά. Τραγούδι είναι ένα μουσικό κομμάτι που εκτελείται από μία ή περισσότερες φωνές, οι οποίες αποδίδουν ένα ποιητικό κείμενο, το στίχο, με ή χωρίς οργανική συνοδεία. Γιατί τραγούδι, γιατί η μουσική φορτίζει το λόγο με ιδιαίτερο πάθος που είναι δύσκολο να μεταδοθεί με την απλή ομιλία. Το τραγούδι είναι γέννημα της εποχής του, αντανακλά την κοινωνική ζήμωση, τις αντιλήψεις για το συναισθηματικό κόσμο και τον βαθμό στο οποίο η κοινωνία το εκτιμά ως μέσον επικοινωνίας. Ένα τραγούδι μπορεί να κάνει τρία πράγματα και μόνον αυτά. Να διηγείται ιστορίες, να περιγράφει συναισθήματα ή να προτρέπει σε δράση, στάση ή πίστη. Συνήθως συνδυάζει δύο ή και τα τρία αυτά αφηγήματα. 
Υπάρχουν διαφορετικά είδη τραγουδιού σε κάθε εποχή και σε κάθε πολιτισμό. Στη δυτική μουσική διακρίνουμε το παραδοσιακό τραγούδι από το έντεχνο. Τα παραδοσιακά τραγούδια είναι μέρο τη λαϊκή κουλτούρα μαζί με του χορού και τη μουσική που τη συνοδεύει, ιδιαίτερα σε κοινότητε ανεπηρέαστε από την ακαδημαϊκή σπουδή τη μουσική ή την εμπορική κυκλοφορία τη. Είναι αυθεντική λαϊκή έκφραση ενό ξεπερασμένου ή υποεξαφάνιση τρόπου ζωή, ο οποίο συντηρείται ή αναβιώνει. Τραγουδιούνται ασυνόδευτα ή με συνοδεία παραδοσιακού οργάνου ή μικρού συνόλου. Διαδίδονται προφορικά, σπανίω καταγράφονται και παραλλάσσονται μέσα από αιώνε προφορική παράδοση, οπότε και οι συνδέτε είναι ανώνυμοι. Το παραδοσιακό μα τραγούδι είναι το δημοτικό. Ήδη από τι πρώτε δεκαετίε μετά την Επανάσταση, έχοντα εκπληρώσει τον κοινωνικό του ρόλο, εξέπεσε σε φολκλόρ. Στην ιστορία τη νεοελληνική λογοτεχνία, ο ακαδημαϊκό Λίνο Πολίτη λέει τα εξή. Το δημοτικό τραγούδι που κατάγεται από τα ακριτικά βυζαντινά τραγούδια ζει ακόμη σήμερα, αλλά ζει με την έννοια του συντηρείται, με τη λαογραφική έννοια. Τραγουδιέται σε γάμου και πανηγύρια ή σε άλλε περιστάσει τη κοινωνική ζωή, πιο πολύ σε απομακρυσμένε περιοχέ και σε μικρέ επαρχιακέ πόλει. Αλλά δεν ζει δημιουργικά, δεν πλάθονται καινούργια τραγούδια, ίσω μερικά απλά δύστιχα στα νησιά ή αλλού. Την τελευταία του δημιουργική άνθηση το δημοτικό τραγούδι τη γνώρισε με το κλέφτικο το 18ο αιώνα και στις παραμονές της Επανάστασης, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα. Το ρεμπέτικο είχε επίσης παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Οι νέε αντιλήψεις βεβαιώνουν την ελληνικότητα του ρεμπέτικου που θεωρείται συνέχεια του δημοτικού τραγουδιού και της βυζαντινής συμνοδίας. Δημιουργήθηκε παράλληλα σε διαφορετικούς τόπους και κοινωνικές συνθήκες, στη Μικρά Ασία τα Σμυρνέικα, στην Ελλάδα τα Μουρμούρικα. Εξαπλώθηκε στα λιμάνια της Μεσογείου, Ναύπλιο, Ερμούπολη, Αλεξάνδρεια, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη και πήρε την τελική του μορφή στον Πειραιά. Ό,τι είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες τα blues είναι για μας τα ρεμπέτικα τραγούδια. Ο όρος έντεχνο τραγούδι κατάγεται από την κλασική μουσική και έτσι τα τραγούδια που στηρίζονται στη μουσική γνώση και παιδεία του δημιουργού και των εκτελεστών του χαρακτηρίζονται έντεχνα. Το σύγχρονο έντεχνο τραγούδι ξεκίνησε να αναπτύσσεται γύρω στα τέλη του 16ου αιώνα χωρίς συγκεκριμένη χώρα προέλευσης, καθώς οι καλλιτέχνες άρχισαν να ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την συναισθηματική αντίδραση του κοινού στο στίχο και μάλιστα εξελίχθηκε γύρω από αυτόν έτσι ώστε σήμερα να αποτελεί ένα μουσικό σκηνικό σε ένα βιτικό κείμενο. Είναι φωνητικέ συνθέσεις, συνήθως για μια φωνή με συνοδεία πιάνου, νότες και στίχοι καταγράφονται, δεν παραλλάσσονται περιστασιακά και η δημιουργία είναι επώνυμη. Ο όρος λαϊκό τραγούδι έχει επικρατήσει για το τραγούδι που στηρίζεται στο ταλέντο του δημιουργού, στη γύρω του λαϊκή παράδοση και στην αποδοχή του από το κοινό. Το λαϊκό τραγούδι μπορεί να είναι έντεχνο, μπορεί να είναι παραδοσιακό, ανάλογα με το δημιουργό και την προσέγγιση του. Όταν η αποδοχή του είναι μαζική, το λαϊκό τραγούδι είναι pop με την έννοια του popular, δηλαδή του δημοφιλούς. Με αυτή την έννοια, το pop είναι μια κατηγορία ομπρέλα, στην οποία περιλαμβάνεται και το λαϊκό μας τραγούδι ως το δημοφιλέστερο ελληνικό είδος. Σαν κατηγορία το pop, άρα και το λαϊκό μας, βρίσκεται ανάμεσα στο έντεχνο και στο παραδοσιακό, όσον αφορά τις τεχνικές δυσκολίες, την πολυπλοκότητα της δομής ή την αντίσταση στην παραλλαγή. Τώρα, ο όρος pop έχει ταυτιστεί με το παγκόσμια δημοφιλές αγγλόφωνο είδος. Έτσι, όταν θα λέμε ελληνική pop, θα μιλάμε για το τραγούδι που ακολουθεί αυτό το ξένο πρότυπο προσαρμοσμένο στα ελληνικά, δηλαδή με ελληνικό στίχο. Το λαϊκό μας τραγούδι, σα συνέχεια του ρεμπέτικου, είναι κύριος φορέας της ελληνικότητας, ανεξάρτητα της μεταλλάξης και τη δημοφιλία του. Είναι μια φλέβα που διατρέχει την ιστορία μας. Αν και οι πρώτες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα ανήκουν στην Καντάδα και στην Οπερέτα, από το 20 μέχρι το 50 το λαϊκό τραγούδι ανταγωνίζεται το ελαφρό. Στη δεκαετία του 50 κυριαρχεί σαν αρχοντορεμπέτικο, ενώ η δεκαετία του 60 χαρακτηρίζεται από τα έντεχνα λαϊκά των Χατζηδάκη Θεοδωράκη και τον Νέο Κύμα. Στη δεκαετία του 70 το ελαφρολαϊκό συνεπήρχε με το πολιτικό τραγούδι και από την δεκαετία του 80 και μετά έχει αρχίσει να διαμορφώνεται αυτό το είδος που κυριαρχεί σήμερα σαν λαϊκό pop, το οποίο ανταγωνίζεται το σύγχρονο έντεχνο. Οι όροι αυτοί, παραδοσιακό έντεχνο, λαϊκό pop κτλ, δεν αντιπροσωπεύουν στεγανά. Η κατάταξη των τραγουδιών δεν είναι απόλυτη, απλώς διευκολύνει τη συζήτηση. Υπάρχουν τραγούδια που δεν ανήκουν μόνο σε ένα είδος, ακόμα και η εξέλιξη, η μετάβαση από το ένα είδος τραγουδίου στο άλλο, δεν είναι σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ούτε από συγκεκριμένους δημιουργού.
Η μετάλλαξη του τραγουδιού και η δημοφιλία του είναι σύνθετα φαινόμενα που έχουν δυναμική και ιστορική συνέχεια. Διαμορφώνονται από πολιτικέ και κοινωνικέ συνθήκε, από τεχνολογικέ εξελίξει, από πολιτικέ σκοπιμότητε, από επικοινωνιακέ ανάγκε, ακόμα και από τυχαία γεγονότα τη επικαιρότητα. Το τραγούδι είναι ζωντανό οργανισμό. Είναι ο καθρέφτη τη εποχή του και τη κοινωνική διαστρωμάτωση. Λαϊκό και αστικό τραγούδι. Το τραγούδι ακούει και υπακούει στι επιθυμίε του κοινού και υπόκειται στον έλεγχό του. Οι επιθυμίε αυτέ, όλο και περισσότερο όμω, υπαγορεύονται από τα μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία τελικά αποσπούν αυτόν τον έλεγχο από το κοινό στο όνομα τη τηλεθέαση, τα reality, τη ακροματικότητα, το εμπορικό ραδιόφωνο, των πολίσεων, οι εταιρείε και τα νυχτερινά κέντρα ή ακόμα χειρότερα τη αυθεντία. Εμεί, εσεί, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο, δισκογραφία και μέσα μαζικής ενημέρωσης ισχυροποιούν τη θέση τους αριθμιστές των πραγμάτων με την προώθηση ενός lifestyle ή τη δημιουργία λαϊκών ειδόλων. Επιπλέον, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι κοινωνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη συλλογική δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει το λαϊκό τραγούδι. Το τραγούδι που φτιαχνόταν για να τραγουδιέται, Φτιάχνετε για να ακούγετε και από το 80 και μετά πρέπει να βλέπετε κιόλα. Χρειάζονται όλο και περισσότεροι εξειδικευμένοι δημιουργοί και επαγγελματίε που αναλαμβάνουν να προσαρμόσουν το προϊόν στι εκάστοτε προδιαγραφέ. Το τραγούδι παράγεται μαζικά και γίνεται περιεχόμενο άλλων καταναλωτικών αγαθών, όπω είναι το διαδίκτυο και τα μέσα μαζική επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, πολλοί διαμαρτύρονται πω τα δημοφιλέστερα σήμερα είδη, όπω είναι το λαϊκό pop, η pop, το trap, είναι αισθητικά υποβαθμισμένα και πω άλλα καλλιτεχνικά. Τεχνικά ανώτερα, όπως το έντεχνο ή η εναλλακτική ή η ανεξάρτητη σκηνή, αντιμετωπίζονται με αδιαφορία από τις εταιρείε, τα ραδιόφωνα, τους επιχειρηματίες, το απέδευτο κοινό. Στο βαθμό που συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν είναι πρωτοφανέ. Είναι μια μόνιμη ιστορικά τεκμηριωμένη διαπραγμάτευση, πολιτική, κοινωνική και ταξική. Το χρονικό της διαπραγμάτευσης αυτής είναι το θέμα των επόμενων επεισοδίων του Εμένα Ρώτα. Η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού είναι αχανέ πεδίο που ερευνούν καλλιτέχνε και επιστήμονε με πλήθο βιβλία, ντοκιμαντέρ και διαλέξει. Μερικά από αυτά τα έχω και στην περιγραφή του βίντεο. Ο ταπεινό στόχο αυτή τη περίληψη δεν είναι η ιστορική λεπτομέρεια, η μουσικολογική ανάλυση ή η κοινωνιολογική ερμηνεία, αλλά η κατανόηση του σύγχρονου μουσικού τοπίου στη χώρα μα με τη χρήση των εργαλείων αυτών. Πώ προέκυψε το ελληνικό τραγούδι και γιατί είναι αυτό που είναι. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα πρώτα 50 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, μέχρι τότε να είστε υγιείς, δυνατοί και ενωμένοι και γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα πατώντας και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Καλή δύναμη!